在爱情已被孤独以南的方向，是你我初次相遇的地方。那里有最甜蜜的土壤，那里有我们的故事与酿。爱情。可以受伤，可以沧桑，但在爱情以北的地方，不可以迷茫。爱情可以倔强，可以顽强，可以疯狂，但在爱情以北的地方，不可以假装。爱情以北的地方。我们的向往。同一念。这也叫粥啊，连米都没熟啊！啊，对不起啊，外公。我真弄不懂啊，人的脸皮怎么能那么厚啊？连顿饭都做不好，还要做我们家的管家，难道让我这个瞎老头来伺候你吗？不是这样的，外公，我刚学做饭，嗯，所以笨手笨脚的。做不好就学，学到做好为止。我知道了。我每天让你几点钟起床的？你一定是早上起床之后才洗的米。要不然这粥怎么会熬成这样啊？以后头一天晚上就要想好第二天要吃什么，做好准备。如果要熬粥的话，就先把米泡一泡。有什么不懂的话，就跟外公请教。外公做的粥比你做的好吃多了。我知道了。是硬了点，可里面的皮蛋和肉还有点味道。谢谢外公。外公，平时这个米应该煮多长时间啊？是大火还是小火啊？俗话说“紧锅粥，慢锅肉”，粥要用大火煮。哦，外公，你等我一下，我拿笔把它记下来。那个男人已经成为了戒不掉的瘾。谁啊？一大早。是不是你牵线搭桥的呀？是你让我妈和我马集团联手收购完美的吧？是又怎么样？你一大清早跑过来发什么疯？要发疯的是你，英英，你不是上帝，你没有权利操控别人的命运。笑话！我为了公司，我有什么错？别忘了，我也是公司的股东。你妈妈做的没错，陆向北就是应该受到惩罚。莹莹，你清醒一点吧，陆向北已经离开你了。无论你之前对这段感情多么在乎，但是现在已经结束了，就像我和一念一样。沈康奇，你没资格跟我说这些。你是我什么人啊？你了解我吗？虽然这些日子和你一起假扮情侣。但是有一段时间，我说服我自己和你真心相处。但是没有想到，你为了报复我哥，变得那么的自私。你这样下去的话，你真的会发疯的。我没有疯，是陆向北逼我的。如果你
你是我的朋友，你就应该支持我。别忘了，只有我得到录像本，你才能得到同一念。事情不是这样的，我早就放弃他了。现在，我只会祝福他的录像本。玲玲，有句话我希望你能够明白：一段真正的爱情，它会让你拥有崭新的世界；一段充满仇恨的爱情，会让你失去整个世界。不说这些大道理，我受够了。我有什么错啊？我一心一意的爱着录像本，是他们对不起我。让我给你推荐，自从他出现以后，我就事事都不顺，现在连拍电影的愿望也落空了。想怎么样啊？你的腿好点了吧？爸，你放心吧，我们现在很好。子香帮我重新找了一家康复中心，我的腿虽然不能动弹了，但已经有了一点点知觉。子香对我比以前更好了，我也放弃了以前的坏心情，现在一边治疗一边度假。啊，那就好，那就好。听到你这样说，我就放心多了。嗯。爸。啊。公司的事情，康奇昨晚给我打电话了，他说我妈执意要收购完美。这个事儿你也知道了，哎呀，真是一言难尽呐、啊！哎，子祥在你边上吧，让他接个电话。爸，喂，子祥啊，情况比较紧急，公司的经营我又插不上手，呃，所以我违心之计啊，我就全指望你了。爸，您有什么要我做的，您尽管开口，我一定会帮您的。不过。我远在美国，会不会远水解不了近渴啊？我这次啊，还就是要你这个远水解华彩的饥渴。子祥，你帮我做一件事。有人开始抛售完美的门票了。整个人力资源部的人给我填好了，所有人不得休假，全部到位，买进完美的股票，有多少买多少。还有，密切注意华彩和欧马的动向，有任何消息马上告诉我。陆总，这是您要的财务报告。我们初步核算了一下反收购的成本。我们有多少胜算？成本是您估算的两倍以上。如果股价继续被推高，成本还要加大。好，我知道。怎么办啊？情况是不是很糟了？这不是最糟糕的，我是担心其他股东们经不起诱惑。小马，怎么样？和你估计的一模一样。这帮老家伙被杰西卡拉去打球了。明白。嗯，好球，好球，好球，好球，有，有，有，有。这个本来就是一项知进退的运动，有时候要以退为进。
，只会往前冲而不会往后退的话，说不定在前面就是个万丈深渊。听到没有？陈太太给你们机会的啊，赶紧把握。陈太太的意思，我们当然明白，我们也是完美的老臣子。可就这么把股票卖出去，我们将来怎么办？难道都养老退休？对呀、啊。你们两位都是人才，想退我也不愿意呀、啊。我在公司里面已经预留了最好的位置，股份呢，肯定少不了。陈太太是爽快人，帮她就等于帮你们自己，赶紧搞清楚，过这村可就没这店了。你们考虑一下吧，我开出来的条件，肯定会比陆向北好。好吧，既然陈太太都说到这个份上了，我们同意把我们的股份卖给你，我也同意转让。是这个意思啊！我帮你把那些老家伙给约出来，还让他们把股份卖给你。我没有功劳，总有苦劳吧？我懂你的意思，但是今天说服他们的，恐怕不是你，而是我口袋里面的钱吧？你这个人也别太贪心了。我已经把你的百分之五的股份给买了，一千万。你觉得你值那么多钱吗？话不是这么说吧，陈陈太太。我不是你哥哥同志行。想从我口袋里拿钱的话，靠的是本事。陈太太，我承认你是个聪明的人，可是你不要忘了，再聪明的人也会犯低级错误。你到底想说什么？我说什么不重要，你还是掂量掂量。我的苦劳到底值多少钱？来，喝杯咖啡吧。怎么样？如果再这样下去的话，应该撑不了多久了。那我们接下来该怎么办啊？除非让他们其中一家公司暂停收购我们。对不起啊，都是我没用，把你都给连累了。托伊念，你听好了。从现在开始，你要把“我没用”这个词从你脑海里面彻底删除。以后只有我可以，我行，你听懂了吗？如果我真的行，就不会失去你的爱，伤痛你的心，让你到现在都不肯原谅我。辅导哥哥，我知道你还没有放下我，我们重新开始好吗？你已经完全没有感觉了，我不再爱你了。你胡说！你看这是什么？这是我们爱过的证据。你敢对着他说，你不爱我，对我一点感觉都没有了吗？你明明心里就有我，为什么不敢承认呢？你要我怎么做，你才能相信？除非你把这个戒指戴在别的女人手上，不然我会等你一辈子的。我发誓。一定要带着一朵和一念去打高尔夫球，一言为定，一言为定。
菜，有粤菜，川菜，对不对？我在在在，你是故意要气我的是吗？你明明就知道我把师傅的菜谱给弄丢，你就拿这些菜谱来气我。喂，我这是在帮你好不好？帮我？你要帮我是吗？啊，等一下啊。争霸吗？嗯，行，好几个菜，你一定能超过他们的。对呀，我怎么没想到啊？所以你也觉得我说的对啊？嗯。我知道向北他伤透了你的心
，是我让沈夫人和岑太太联手收购完美集团。什么，英英离？事到如今，你也不用再演戏了。我知道你一直都在利用我，英英。你让我接近沈夫人，故意破坏她和沈梦德的关系，说服我回到华彩参与管理。说到底，你是想让华彩和完美都变成你们陆家的。外公，你太贪心了。既然你早就知道了。你为什么不在向北面前说明这一切呢？外公，我并不笨，我只是不想捅破这层纸。我一直很努力的想做向北阁的棋子，只是我太天真了。我以为你能帮我得到向北阁，但是我错了。英英，其实我的本意是……你的本意是报仇吗？你天天都挂在嘴边，连我都听。说句心里话，要不是你一直撺掇向北哥报仇，他会变成今天这样吗？记得我刚开始认识他的时候，他的脸上总是挂着笑容，虽然耳聋，但是却很开朗。自从他开始报仇以后，他整个人都变了。当然，我也变了。这些年，我对报仇有这么深刻的领悟，还要谢谢你，外公，我还有事儿。
现在要不要洗澡啊？我帮你放水。出去刚才是不是有点过了？不是有点过，是太过了你。你哇，你罗老大，你洗行了，你什么都别说了，刚才就是个意外，我相信只是意外，就你喝多了你。我我今天没喝酒啊。那你就昨天喝的，而且你喝的是洋酒，后劲还很大呢。你放心，这件事情。我绝对不会告诉别人的，就天知地知你知我知，然后我们把这件事就忘记，当做什么都没发生过。所以，所以你从来没有想过我们。也许，我们就现实一点吧。我知道我自己的身份。既不聪明，又不漂亮，我又没有受过什么好的教育，怎么会啊？然后把话说完，我怕过了今晚我就没有勇气说了。是你的世界，我也知道你不会为我停留太久，所以我祝你一路顺风，可以找寻到自己的幸福。我怎么会这么想呢？我就是这么现实啊，所以我不喜欢看什么童话故事，这就是我跟你不一样的区别。说出来，真的很痛快。现在呢，我就可以一心一意的捍卫师傅的荣誉了。所以你想到新办法了？嗯。哎，我想到一个破釜沉舟的好办法。首先呢，我们要把菜谱抢回来，然后我要让所有人知道，梁妈私房菜只有我们这一家。加油！看到没？刚才那个盲人老爷爷一个人过仙桥，也没个人陪，多危险呢！外公，外公，外公，外公，你走开！我不想见到你。外公，这么晚了，你去哪儿啊？我去哪儿跟你无关，你放开我！外公。你要是不肯回家的话，那你把行李给我，你去哪儿，我跟着你去哪儿，是吗？那好，那我告诉你，我到一个连鸟都不拉屎的地方去，去躲起来。你堂堂一个大小姐，你受得了这个苦吗？你走吧。啊、外公。远点儿，我不需要任何人同情。外公，我没有同情你。回家吧，我们是一家人。谁和你是一家人？我实话告诉你，是我让向北找你们姓童的报仇的，我才是那个幕后黑手呢。不是的，外公是好人。好人？<笑>
好人这俩字儿离我已经很久了。我害了向北一辈子，从小到大，我就教会他报仇。能有这样的好人吗？我明知道他不爱莹莹，可我非把他们俩撮合在一起。我也知道，他和你是真心相爱的，可我呢，千方百计的阻挠你们，让向北他那么痛苦。都是我，我是世界上最恶毒的外公。不是这样的，外公别太自责了，我从来没有记恨过你。傻丫头，就让我走吧。外公。需要外公，一念也需要外公。外公，我们回去吧。外公，这边走。有事吗？向北哥，你干嘛这样啊？你又不是第一次见我。到底什么事？我现在是华彩集团的董事，不过不久之后说不定会是董事长。你今天来就是跟我说这个？你以前对商场不是完全没有兴趣吗？人是会变的，就像你啊，最爱对我笑、最呵护我的向北哥，不也为了同一念成为我的敌人？商场真的不适合你的，放手吧。你也知道商场不适合我，自从你把我假结婚的消息向媒体曝光，我的事业就一落千丈。我今天来就是要向你下战书的，你给我听好了。我不但要联手岑太太吃掉你们的完美集团，还要亲自玩一把更大的。你想怎么样？沈康奇真不愧是你的好弟弟，他天天在会议室跟我唱反调。不过也没关系，对付这种可有可无的人，最好的办法就是让沈家彻底出局。莹莹。虽然你跟康奇是假结婚，但是我看得出来，他对你真的很好，很坦诚。你就不能给他，还有给你自己一个机会吗？他如果真的是为了我好，就不应该阻止我。莹莹，岑夫人绝对不是你想象的那么简单。欧马集团在业界。对于同行是出了名的过河拆桥。
童之行跟岑夫人认识几十年了，完美到最后，还是逃不过被收购的命运。你觉得华彩会是个例外吗？向美术公司有事，让您早点休息。啊，知道了。外公，那没什么事，我先出去了。玉言。啊。有件事。什么事啊？啊，没什么，你去睡吧。哦，晚安，外公。站住！有事吗？哎，这是我家，你看到我连个招呼都不打，你是不是太没礼貌了？好啊，我明天就搬出去，这个家都是你的，行了吧？你说，说到底啊，你还是维护路向北，你觉得我对付他，你心疼了是吗？我心疼向北，我更心疼华彩。你什么意思？什么意思？照你们这样折腾下去，华彩迟早要出事的。沈梦德，你太瞧不起我了。实话告诉你，我马上就去跟岑太太参加新闻发布会，你就看着我们收购完美吧。好啊，那就小心一点，带着点药，胃口太大了会消化不良的。你。我们好久没出来这么散步了。岛上的空气很清新呢。茵茵告诉我，是他牵的线，让华彩和沃玛集团联手收购的完美。外公，你前头知道吗？这世界上没有不透风的墙，我知道。你今天压力一定很大，他们要召开新闻发布会的。向北，你有办法应付这次危机吗？可就要一早起来，看你好像心事很重啊
，外公，有件事情我放不下。是一念吗？外公虽然眼睛看不见，可我听得见，你的心事很重啊。昨天英英来找过我。什么？他来找过你了？他给你带去什么好消息吗？他拿走了我一样很重要的东西，但因为这样，启发到我应付今天发布会的一个方法。首先，我谢谢各个媒体今天的来临。我们欧马集团及华彩集团的新闻发布会，那今天呢，我们有一个非常重大的消息向大家宣布。有请华彩的于董事长。啊，各位，我们华彩集团和欧马集团已经持有了相当混合的完美股份。喂，爸，今天呢，我针对大家感兴趣的收购问题，和陈太太在这儿给大家做一个说明。这个说明还是由我来宣布吧。哎，你怎么才来呀、啊？没关系，你说和我说都一样。阿姨，您看看，恐怕今天要让两位失望了。现在只想放下一切，安静的睡。梦中的梦，曾经无数次去追，可最终的选择一路向北。最后什么样的结局，已无所谓。现在只想丢掉狼狈，不再后退。为爱回归，这种心情那么纯粹，脱掉虚伪，找到真实，才最珍贵。为爱回归，把最初的自己找回。最后，最美。